students. Então, pessoal, por sexto ano, mais uma aula de inglês, certo? Se estiver vendo de manhã, good afternoon. Se estiver vendo de tarde, good. Aliás, desculpe, certo? Me borrei agora, voltando aí a vida. Se estiver vendo de manhã, good morning. Se estiver vendo de tarde, good afternoon. Agora, se estiver vendo de noite, good evening, ok? Então, na nossa aula de hoje, aqui no próximo slide, a gente vai falar, a gente vai concluir esse assunto do where are you from? Só que essa aula vai ser bem diferente, a gente vai trabalhar com gente famosa, certo? Trabalhar nacionalidade, país, certo? E idiomas com gente famosa. Essa aula vai ser bem direta e bem objetiva, certo? Eu acredito que todos vocês que gostam de pessoas que estão tá no hall da fama, né? Artistas, né? Conhecidos, que vocês gostam muito, vocês podem até encontrar alguns aqui na nossa aula hoje. Essa aula promete ser uma aula bem mais agradável, certo? Então, na próxima slide aqui, a gente vai trabalhar começando com ela aqui. Olha só quem. A Billie Eilish. Ok? Eu acredito que vocês, entre vocês aí, conheçam essa cantora, certo? Ela é bem nova. Agora eu acho que ela tem uns 19 anos, certo? Mas ela começou bem nova, ok? Ela começou com 16 ou 15 anos e explodiu daí, né? Aí, e é produzida pelo próprio irmão dela. Né? O irmão dela fez a promessa para ela de que ia transformar ela numa, numa estrela muito famosa. E foi dito e feito. Ela ganhou muitos Grammys. As músicas elas são bem legais, né? Estão aí na cabeça do pessoal mais jovem, né? Tá em várias séries, em vários filmes, né? E sem falar também que ela é muito simpática. Apesar dela ser estranha, tem um jeito estranho assim, né? Mas ela é uma pessoa realmente simpática, né? A gente vê os vídeos dela, bem diferente daqueles vídeos, dos, vídeos, dos videoclipes dela, né? Onde tem aquela coisa bem exótica, aquele, aquelas ideias bem diferentes mesmo. Então, é uma, eu gosto muito de ouvir música é, do meu tempo, né? música mais para os anos anteriores, mas essa daqui é uma, uma das exceções. Né? Eu recomendo para vocês também, que vocês ouçam, as letras são muito bonitas. Tá, Miriam, aí deixa aqui, ó, pergunta ficaria, where is she from? De onde ela é? She's from the United States. Ela é dos Estados Unidos. She is American. Ela é americana, ok? She speaks English. Ela fala inglês, né? Ela canta em inglês também, óbvio. Ok? No nosso próximo slide aqui, a gente vai falar, olha, deles aqui também, que, nossa, eles são um dos, uma das melhores bandas de todos os tempos, ok? São os Beatles, The Beatles, ok? Cada uma, as músicas deles são obras de arte, ok? Então, a minha pergunta para eles, where are they from? De onde eles são? They're from England. Eles são da Inglaterra, ok? They are English. Eles são ingleses, ok? Óbvio. They speak English. Eles falam inglês. Apesar de eles cantarem em outros idiomas, né, mas normalmente mais que a predominância do idioma deles é o inglês, ok? As músicas também, quase 100% das músicas é em inglês, ok? No nosso próximo slide aqui, a gente vai falar dela também, que é muito famosa, certo? Ela ficou mais famosa depois daquele filme bem conhecido, Titanic, né, que foi a história do casal, uma história real, onde o navio afundou e matou milhares de pessoas lá no começo do, é, de 1910, naquele período ali, da década de 10. Enfim, foi bem triste a história. Né? Então, é a Celine Dion, ok? Ela, faz, ela é dona de vários, vários sucessos, de várias músicas conhecidas aí, certo? Já foi tema de vários filmes aí conhecidos, certo? Teve o filme da, da, da Bela e a Fera, para quem já assistiu, certo? Ela também canta essa música do filme. Enfim, ela é bem conhecida. Na Celine Dion fica a pergunta, where is she from? De onde ela é? She's from Canada. Ela é do Canadá. She's Canadian. Ela é canadense. She speaks English and French. 
ela fala em inglês, desculpa, ela fala, ela fala inglês e francês. Isso mesmo, certo? No Canadá, são dois idiomas predominantes. Então, para quem mora por lá, normalmente vai saber esses dois idiomas, certo? tanto o francês quanto o inglês, que é o inglês como o French. No nosso próximo slide aqui, é outra que é fenomenal, certo? Muita gente conhece ela, talvez não conheçam pelo nome, mas já devem ter ouvido falar ou já devem ter ouvido alguma música dela, mesmo sem saber quem, de quem se trata. Essa é Laura Pausini, ok? Laura Pausini, certo? É dona de vários hits conhecidos aí, como La Solitude, é, Estranha Amore, certo? Entre outras mais belas ainda, Tratei Mare, ok? E várias bandas de forró aqui do, da, da, da nossa região já pegaram músicas que você nem sabia o que é dela, certo? E fizeram versão de forró, ok? Fazem muito isso, né? Fazem lá até lá, hoje já diminuiu mais, certo? Mas ela é uma das cantoras mais visadas que pegam assim, que por serem belas as músicas dela, então as bandas de forró pegam muito a, a música dela e colocam uma versão em português, né? Pegam apenas a melodia da música dela e colocam uma versão, certo? Uma letra em português. Certo? Falando de uma outra história que não tem nada a ver com a letra original da música, certo? Para fazer sucesso, ok? Então, as músicas elas são realmente belas. Então, Laura Pausini, fica a pergunta: Where is she from? De onde ela é? She's from Italy. Ela é da Itália. She's Italian. Ela é italiana, obviamente. She speaks Italian. Aqui eu coloquei de acordo com o país dela, certo? Que ela fala italiano, mas na verdade ela fala vários idiomas, certo? É uma, como é que eu posso dizer, fã do nosso país, né? Ela fala português, fala francês, fala espanhol, fala inglês, ok? <coughs> Entre outros idiomas aí que eu dei que até desconheço. Então ela é dotada de vários idiomas mesmo, sem falar aqui. É um carisma só, certo? É muito humilde, muito atenciosa com as pessoas. Então, é uma cantora que vale a pena vocês conhecerem aí. E, com certeza, se vocês forem pesquisar sobre Laura Paulzinho, vão descobrir que tem várias músicas que vocês escutavam que nem sabiam que era dela. Ok? No nosso próximo slide aqui, a gente vai falar dele. Ó. Ele ficou, se tornou um ícone, um ícone também, certo? Na, na humanidade, né, de, em relação à inteligência, é uma pessoa muito influente, certo? Que seria o Albert Einstein, ok? E aqui fica a pergunta para ele, certo? Where is he from? De onde ele é? He's from Germany. Ele é da Alemanha. He's German. Ele é alemão. He speaks German. Ele fala alemão. Eu disse que estamos em português, mas na verdade ele já é falecido, né? ele não está mais entre a gente, mas ele ficou reconhecido pela história dele. Né? Então, ficou como uma pessoa realmente que contribuiu muito para a história da, 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 da física, né? se não me engano, acho que é física. Me corrija depois se eu estiver errado, certo? Então, ele ficou muito famoso certo? pela inteligência dele, pela capacidade dele. Né? Uma pessoa que esteve à frente do tempo dele em relação ao conhecimento, ok? Eu sou admirável também. No nosso próximo slide aqui, nós temos ele bem conhecido também. É o Jack Chan. Olha só, o Jack Chan fez muitos filmes, normalmente filmes de ação né, que ele faz. Ele é muito conhecido nos filmes de ação, certo? Tem o Homem do Terno de Mil, Milhão de Dólares, se eu não me engano. Tem, entre outros filmes aí que eu não lembro o nome agora, certo? Mas com certeza o pessoal deve conhecer ele por vários filmes de ação, certo? Eu gosto muito de assistir os filmes dele, porque ele é muito criativo, okay? Em relação a, a, a artes marciais, né? As coisas que ele, faz, que ele faz no filme realmente são engraçadas e interessantes, exóticas. Então a gente fica aqui, where is he from? De onde ele é? He's from China. Ele é da China. He is Chinese. Ele é chinês. He speaks Mandarin. Ok? 
ok? Na China, normalmente, o mandarim é o predominante lá, certo? Apesar do inglês estar tá? difundido em todas as, em todas as partes do mundo, ele também deu o inglês como segunda língua, certo? Sendo que atualmente ele mora, provavelmente, nos Estados Unidos, eu não tenho certeza, pode ser que eu esteja lá. Mas, enfim, é muito famoso, certo? E fala já o inglês também. Próximo slide, a gente tem aqui, olha, eles que, provavelmente, os pais de vocês que têm a minha idade, têm basicamente a minha idade, certo? Conhecem já os Cavaleiros do Zodíaco. Certo? Que em inglês chamam de Knights of the Zodiac, ok? Que também até um, tem o mesmo título, certo? Em inglês, certo? E aqui nós temos os cinco, certo? Cavaleiros que eles que lutam pela deusa Atena, eles para um, é, contra o mal, né? Para um, uma, uma, um mundo melhor. Então aqui fica, where are they from? De onde eles são? They are from Japan, são do Japão. They are Japanese, eles são japoneses. They speak Japanese, obviamente eles falam japonês, certo? Apesar de serem só personagens né, de desenho animado, coloquei eles aqui para associar eles ao país do Japão, certo? É um país muito conhecido pelos animes, ok? No nosso próximo slide aqui, a gente tem ele, que também é um ícone, certo? Aqui do nosso país. E o nome dele é Ayrton Senna, certo? Ele teve um acidente, né? Ele acabou nos deixando muito cedo, né? Já tem um tempo que ele faleceu, mas que é conhecido como um dos melhores pilotos de Fórmula 1 do mundo, ok? Infelizmente, ele nos deixou devido a um acidente, mas ficou conhecido no mundo todo como um dos melhores pilotos de Fórmula 1. Né, que sabe, talvez o melhor piloto de Fórmula 1 do mundo. Okay? Where is he from? He is from Brazil. He is Brazilian. He speaks Portuguese. Ele fala português. Ok? É então vamos ele falar. Né? Agora não está mais entre nós, mas para que ele continue falando português. Ok? Bom, depois aqui, acho que se conclui a nossa aula, né? E esse é o nosso último slide. Essa foi a nossa aula, concluindo essa parte aqui de Countries and Nationalities, certo? Espero que vocês, através dessas personalidades aqui, tenham é, é, aprendido um pouco mais sobre cada país, a língua que falam né, e a nacionalidade de cada pessoa desses países. Essa é a nossa aula de hoje, a gente fica por aqui. Bye, bye. Nice day.